दिस इज आर सेकेंड मैकेनिक्स टॉपिक इट्स वेरी शॉर्ट वन अगर हमने फर्स्ट टॉपिक प्रॉपरली कर लिया है तो इसमें कोई बहुत ज्यादा नई चीजें नहीं है ठीक है हाँ सोचे आप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दिस इज आर सेकेंड टॉपिक अच्छा अब इसके लिए आपको एक चीज का बताना चाहिए दोज ऑफ यू हैवन स्टडी फिजिक्स अनाया और कौन है जिसने ओलेबल्स में फिजिक्स नहीं पढ़ी है डू यू नो व्हाट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन पता है अच्छा नेक्स्ट टॉपिक में ये थोड़ी ज्यादा डिटेल में देखे होंगे सारी टर्मिनोलॉजीज डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन जी नहीं सोचे इमारत सिंह नो अच्छा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये आपको पता है टर्मिनोलॉजी का सबको हम काइनेमेटिक्स में थोड़ा सा दोबारा से ये चीजें रिव्यू कर रहे होंगे लेकिन अभी के लिए एक चीज का पता होना आपको जरूरी है दैट इज एक्सेलरेशन ओके एक्सेलरेशन क्या होती है लेट्स से यू हैव एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट इट्स कॉल्ड दिस पॉइंट ए एंड गोइंग टू दिस पॉइंट बी Now at a, let's say the speed of the particle or speed of the object is five meters per second. This we have used to represent here. That's basically initial velocity. End pe aapke paas kya hai? B point ke upper, let's say the speed is twenty meters per second, and it takes this object ten seconds to reach B from a. 10 सेकेंड लगते हैं ठीक है अब देखिए आपकी जो वेलोसिटी है आपकी जो स्पीड है दैट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम 5 टू 20, इंक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन बेसिकली रिप्रेजेंट्स हाउ मच इज द स्पीड इंक्रीजिंग एवरी सेकेंड ऑन एवरेज हर सेकेंड में ऑन एवरेज आपकी स्पीड कितनी इंक्रीज आपकी वेलॉसिटी इनफैक्ट कितनी इंक्रीज कर रही है ठीक है इसका फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से होता है उसकी ऑफकोर्स कुछ कंडीशन है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर द टाइम टेक नाउ एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लेटर ए It's denoted by a. Final velocity हम v से represent कर रहे होते हैं Initial velocity u से and time with t. So we have this formula for acceleration, for finding acceleration of an object from one point to another. Of course, given that it's constant, अगर constant acceleration हो तब आप इस formula को use कर सकते हैं So this gives you either constant acceleration या फिर आप ये कह सकते हैं कि on average इतनी आपकी वेलोसिटी इंक्रीज की है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी हो सकता है किसी सेकंड में ज्यादा हुई हो किसी सेकंड में कम हुई हो लेकिन ऑन एवरेज दिस इज दी ओवरऑल एक्सेलरेशन वी माइनस यू ओवर टी सो इस केस के अंदर अगर आपको फाइंड करनी होती तो क्या वैल्यू आती 20 माइनस फाइव डिवाइडेड बाई टेन दैट गिवस यू वन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वेर यस कुछ नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं आपको नहीं चाहिए अभी अच्छा 1.5 पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिस इज दी एक्सेलरेशन वो दिस मीन इज ऑन एवरेज इन एवरी सेकेंड योर वेलॉसिटी इज इंक्रीजिंग बाई वन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड इज दर ओके 
दिस इज वॉट एक्सेलरेशन इज अब ये बाकी सारी चीजें वेलॉसिटी क्या होती है टाइम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे व्हेन वी डू काइनेमेटिक्स ठीक है तब हम ज्यादा डिटेल में इसको देखेंगे अभी के लिए बस एक्सेलरेशन के आप एक आपको एक ग्राफ आइडिया मिल गया दिस इज वॉट एक्सेलरेशन इज इज आर ओके Why do you think it it's it would not be fine? No, no, no. I see no other. I see no other. Iman, इतना ज़्यादा नहीं सोचना. सोचना है लेकिन इतना confused नहीं होना हो क्या? नहीं आप 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 सो आप सोचने जाते हैं आप सोच ईमान ईमान थोड़ा कम सोच ईमान थोड़ा कम सोच ईमान के लिए ईमान के लिए ईमान के लिए थोड़ा कम सोच ओके अच्छा एक मिनट ओके एक्सेलेवेशन क्या होती है एक्सेलेवेशन इज rate of change of velocity so we are basically saying every second aapki velocity kitna change ho rahi hai aapne pehle se disclose kar di to mujhe pata hoga ki kisne kiya okay rate of change of velocity is that okay theek hai uh ek to aapko ye pata hona chahiye so for instance agar aapki acceleration ho 5 meters per second square. ऐसा क्या मतलब है इंक्रीज कर रही है एवरी सेकेंड अगर आपकी एक्सेलरेशन है माइनस थ्री मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इसका मतलब है एवरी सेकेंड योर वेलॉसिटी इज डिक्रीजिंग बाई थ्री मीटर्स पर सेकेंड डिक्रीज हो रही है इस चीज को हम एक और नाम भी देते हैं इसको हम कहते हैं डिसलरेशन दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन इज दिस ऑल राइट रिटार्डेशन इज ऑल ये ठीक है अच्छा ये आपको एक्सेलरेशन का एक बेसिक आइडिया मिल गया Now let's say you you got an object like this. You have uh, a surface. You have the surface. ये आपके पास surface है. इसके ऊपर you have a block placed that looks like this. And you're applying some force on this block. So you have a force acting on the right side that is let's say seven newton. आपको ये पता है कि म्यू की वैल्यू जो है इसके अंदर जीरो पॉइंट लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड फॉर नाउ लेट्स से एक राइट पे फोर्स लग रही है और लेफ्ट पे आपकी फ्रिक्शन लग रही है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है दैट इज फोर न्यूटन लेट्स से यह हमें पता है वैल्यू बस पता है म्यू आर आपको म्यू भी पता था आर ही पता था आपने ये निकाल दिया ठीक है ओके लेट से इसका वेट है कुछ इसका वेट क्या होगा लेट्स से टेन न्यूटन अब टेन न्यूटन नीचे को फोर्स लगे तो रिएक्शन क्या होगा रिएक्शन में टेन होगा रिएक्शन में टेन होगा नाउ व्हाट डू यू थिंक इज टू हैपन टू दिस ब्लॉक वर्टिकली तो फोर्स इज बैलेंस्ड है तो वर्टिकली तो बचपन नहीं होगा हॉरिजॉन्टली द फोर्स ऑन द राइट साइड इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑन द लेफ्ट साइड तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा राइट right साइड पे मूव करना शुरू कर देगा देर इज अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ थ्री न्यूटन एक्टिंग टूवर्ड्स द राइट साइड ठीक है सो दिस रिजल्टेंट फोर्स टूवर्ड्स राइट साइड ऑफ थ्री न्यूटन अभी मूव करना तो शुरू कर देगा अब जब मूव करना शुरू करेगा हमें इस तरह की चीजें फिगर आउट करनी होगी कि इसकी एक्सेलरेशन क्या है इसने इतने टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने अगर रेस्ट से स्टार्ट किया तो आफ्टर टेन सेकेंड इसकी वेलॉसिटी कितनी होगी ये हम सारी चीजें काइनामेटिक्स में कर रहे होंगे बाकी बस डिस्टेंस कवर कितना है टाइम कितना लिया इसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए वेलोसिटी इसकी किस तरह से चेंज हो स्पीड किस तरह से चेंज हो रही हो ठीक है 
लेकिन जो फोर्सेस और काइनेमेटिक्स के दरमियान में जो ब्रिज है ना जिससे आप फोर्सेस से काइनेमेटिक्स वाले पार्ट में वो डिस्टेंस टाइम उस सब पे जाते हो दैट्स बेसिकली एक्सेलरेशन फोर्स आपको बताती है कि एक्सेलरेशन कितनी होगी ओके वी हैव दिस रिलेशनशिप विद दिस इन फैक्ट बिफोर वी एक्चुअली डू दैट लेट मी जस्ट मेक यू थिंक अबाउट इट अगर मेरे पास इस ऑब्जेक्ट का कोई मास है थ्री न्यूटन फोर्स लग रही है आपकी राइट साइड के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे कितनी है रिजल्टेंट फोर्स इज थ्री न्यूटन इन द राइट डायरेक्शन राइट अब ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाएगी अब इसकी जो एक्सेलरेशन होगी ये फोर्स जितनी ज्यादा होगी उतनी एक्सेलरेशन को क्या होना चाहिए उतनी एक्सेलरेशन ज्यादा होनी चाहिए जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी सो एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स दैट यू अप्लाइंग रिजल्टेंट फोर्स है इनफैक्ट रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए एक्सेलरेशन जो है दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फोर्स आर एफ से मैंने क्या रिप्रेजेंट किया यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जितनी ज्यादा रिजल्टेंट फोर्स होगी उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी वॉट अबाउट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और इन अदर वर्ड मैथ ऑफ दब्जेक्ट अगर मैं थ्री थ्री न्यूटन राइट पे लग रही है मैथ अगर ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट का तो एक्सेलेशन में क्या फर्क पड़ेगा एक्सेलेशन कम होगी जितना मैथ ज्यादा है सेम अमाउंट ऑफ फोर्स उसको कम स्पीड पे कम एक्सेलरेशन में मूव करवाएगी सो मैथ के ये इनवर्सली प्रपोर्शन होगी एक्सेलरेशन मैथ के एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रपोर्शनल होगी ठीक है मैथ ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी वी एक्चुअली हैव अ रिलेशनशिप दैट लुक्स लाइक दिस एक्सेलरेशन जो होगी वो रिजल्टेंट फोर्स ओवर मास होगी ठीक है इसको अगर आप रीअरेंज कर लें यू हैव दिस रिलेशनशिप के रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स मास इन टू एक्सेलरेशन ये आपके पास एक रिलेशनशिप होता है जब ऑब्जेक्ट कोई मूव करना शुरू कर देता है तो वो किस एक्सेलरेशन में मूव करता है इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स इट्स मास एंड द रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइंग इस फॉर्मूला को यूज करके आप इसका इसकी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं मेक सेंस रिजल्टेंट फोर्स इक्वल मास इन एक्सेलरेशन अब इसको हम जब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आई एम राइटिंग इट लाइक दिस आर एफ इक्वल मैथ इन टू ए यू कैन डू दैट दिस इज जस्ट टू मेक श्योर दैट यू डोंट कंसिडर इट जस्ट एज एनी फोर्स एफ का मतलब कोई भी फोर्स नहीं है वी टॉकिंग अबाउट रिजल्टेंट फोर्स जितनी भी फोर्सेज हैं उन सबका रिजल्टेंट जो होगा वो आपके पास लेफ्ट साइड पर आ रहा है ठीक है सो आई बी राइटिंग इट लाइक दिस आर एफ इक्वल एम ए रिजल्टेंट फोर्स इक्वल मैथ इन टू एक्सेलरेशन Is that okay? इस चीज को हम कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ इस पूरे टॉपिक के अंदर हम ये यूज कर रहे होंगे आर एफ इक्वल एम इन टू एफ ठीक है नाउस दिस इज द डेफिनेशन आर एफ इक्वल एम एफ रिजल्ट इन फोर्स इज मैथ इन टू एक्सेलरेशन एक्सप्लेटली यही है अदरवाइज एवरी फोर्स एज एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन वो आप यूज कर रहे होते जब नॉर्मल रिएक्शन निकाल रहे होते हो जब आप फ्रिक्शन की बात फ्रिक्शन में तब नॉर्मल रिएक्शन में आप वही डिस्कस करते हो बेसिकली क्या होता है नहीं कॉम्प्लिकेशन इस तरह से नहीं छोड़ दें अच्छा ये ठीक है दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आर एफ इक्वल एम ए अब इसको हमें यूज करके डिफरेंट चीजें फिगर आउट करनी हो सकती हैं तो जब भी आपके पास फोर्सेस हो
सो इफ यू हैव एनी ऑफ दीज टू थिंग्स यू कैन फाइंड द अदर थिंग ओके अब ये हमारे पास ऊपर सिचुएशन थी इसके रिजल्टेंट फोर्स कितनी थी रिजल्टेंट फोर्स वाज 3 न्यूटन टू द राइट साइड 7 राइट पे लग रही थी 4 लेफ्ट पे ओके हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि जिस साइड पे मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट वो आपकी फॉरवर्ड फोर्स है राइट जिस साइड पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है दैट्स द फॉरवर्ड फोर्स और दूसरी साइड दूसरी फोर्स बैकवर्ड फोर्स है सो आप इस तरह भी इसको लिखा हुआ देखेंगे समटाइम्स forward force minus the backward force that equals mass into acceleration that's just another way of writing that same thing so upar dekhe kis side pe move kar raha hai object right side pe move kar raha hai forward force kya hai 7 backward is 4 so you say resultant force is 7 minus 4 equals mass of the object mass kitna hai 1 10 newton weight tha to mass uske 10 se divide kar de इन टू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही है इस केस के अंदर थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिस इज योर एक्सेलरेशन यस यस मैथ का स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम से तो यहाँ पे किलोग्राम से लेंगे एक्सेलरेशन का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो उसी के अंदर यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन आ रही होगी और रिजल्ट फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है तो वो भी न्यूटन के अंदर ही होगी ठीक है इस पूरे टॉपिक में बस यही है कॉन्सेप्ट वाइज ये फॉर्मूला यूज करना होगा अब ये डिफरेंट सिचुएशन पे यूज करना होगा हम प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेगा अच्छा फॉर इसका क्या मतलब है फॉरवर्ड फोर्स फॉरवर्ड फोर्स हम कौन सी फोर्स को कह रहे हैं या सो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं नॉट द हायर मैग्नीट्यूड वन इट्स द फोर्स दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन सो इट इज पॉसिबल कि मूव एक साइड पे कर रहा हो ऑब्जेक्ट ज्यादा फोर्स दूसरी साइड पे लग रही हो वेन दी ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी मूव अगर दूसरे पे फोर्स ज्यादा तो वो डिसेलरेट करना शुरू कर देगा सो फॉरवर्ड फोर्स हम किसको कहेंगे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन में होगी उसमें से माइनस कौन सी क्या कहेंगे बैकवर्ड फोर्स दैट इज दन दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन सॉरी फ्रिक्शन उसका पार्ट होगी कोई और फोर्स भी हो सकती है उसके पास ठीक है 